，盛总。我过来呢，只是想观摩一下夏小姐是如何砍价的，不会影响你的发挥吧？当然不会啊，盛总多虑了。夏小姐，你说的这个价格我真的给不了。这款新媒体投影设备还增加了蓝牙的功能，十分的方便。你再好好的考虑一下吧。马经理，那我直说了啊。你们这款设备的蓝牙功能就是个鸡肋。那设置蓝牙是为什么呀？就是为了方便连接外置的音响。那你们这款设备的蓝牙功能太不稳定了，经常会自动断开。有很多的消费者都在你的产品评论区已经反馈了这个问题。不知道马经理有没有看到？据我所知，大概三个月之后，你们会上市一款新的防疫产品。新产品增加了一万五千流民，但价格上并没有增长很多呀。买新不买旧是消费者普遍的心理，那到时候你们势必会降价销售。我现在能给到马经理的价格，应该比降价后的价格还要高一些吧？啊，盛总，您别为难我呀。长盛家大业大的，没必要跟我计较这点小钱吧？马经理，你这话就说的不对了，什么意思呀？长盛的钱不是钱吗？大风刮来的。长盛是消费者，消费者就有权利以合理的价格买到自己想要的东西，对吧？算了，盛总，既然马经理已经很为难了，我们也再考虑一下。三个月时间是来得及的，到时候买也合适。嗯，觉得算了吧。哎，算了算了。就就按夏小姐说的价格卖给长生了。嗯。这可是我卖过的最便宜的价格，你可千万别给我说出去。马经理，这个可以放心，我们绝对保密。那这样，盛总，我先走了。陈总，搞定了。可以呀、啊，夏小姐，我们采购部谈了那么长时间都没谈下来，你不到半个小时就谈下来？其实也没什么，砍价就是心理战，还有信息战。知道对方的底牌之后，一切就很简单。啊啊，盛总，我都记下来了。沈总，是不是还有两个单子？只要价格我能砍下来，五月份的档期就给我。对，准备好合同吧，等我好消息。夏小姐已经把通讯设备还有新闻系统的单子都拿下来了，价格呢比预想的要低了很多，替咱们省了不少钱。哎，他为什么不到餐厅吃午饭？可能是为了省钱吧。不过夏小姐下午两点约了新源科技，要替我们公司和他们的代理商开会。估计也是为了节省时间，免得来回折腾。安排一下。夏小姐，这是您的员工餐。员工餐？什么意思啊？盛总说：“您现在已经属于长盛的员工了，所以理当有您的员工餐。不尝尝吗？”“哎，行，谢谢吧。”“你们长盛的员工餐也太丰富了吧？”“当然不是了，这盛总吩咐过。”“哦，谢谢你们，盛总。”“那你慢慢吃。”